Ce choix est lié pour la revoie de Mahlouf ben Esther. Un des grands rabbins qui avait ici à Yerushalayim, il y a environ un siècle, s'appelle le rabbin Yosef Chaim Zonenfeld. Grand, grand sadique. Il était orphelin euh, très jeune, il venait de Hongrie. Et il est devenu le premier euh, président du Badat, celui qui a fondé le Badat, la Haïda Haredit de Jérusalem. Et le Ravkouk était des très bons copains, c'était les grands sadikim de l'époque. Si je me souviens bien, il a été le Mohel, c'est lui qui a circoncis le Rav Benson Abba Shaoul. d'accord Un jour, en Hongrie, une femme vient voir le Rav de la communauté et dit « ça fait 5 ans que je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Je vous demande ici une belle somme, 400 roubles, envoyez ça s'il vous plaît à un sadik d'Israël. » À qui je peux l'envoyer Il dit, ben, envoyez ça au Rabbi Sadra Hamzon, c'est un grand grand sadique, il y a des autres pays aussi en Hongrie, etc., et au Shalai, convaincu qu'il saura en faire un très très bon usage, donner ça aux pauvres, etc., etc. Bon, ils envoient les 400 roubles au Rav. Trois semaines plus tard, le mari de la femme vient chez le Rav, de la communauté, euh, furieux. Il dit, ma femme m'a dit qu'il va donner 400 roubles, sachez qu'elle a fait son autorisation, c'est du vol, je ne suis pas d'accord. Il faut absolument que vous écriviez, je, que vous écriviez à ce rabbin là-bas en Israël qui me rende l'argent, je ne suis pas d'accord. Alors je dis, écoutez, j'ai honte, je peux pas le. C'est un grand sadique, je ne peux pas le rendez-moi l'argent. Moi, si vous acceptez, je vous paye. Je vous paye l'argent, mais en, en échelonné, d'accord Tous les mois, euh, 10 roubles, comme ça, je, je, je suis prêt à, 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 à prendre sur moi. Il dit, mais c'est pas normal, c'est lui qui l'a pris, c'est lui qui doit le rendre, je ne suis pas d'accord. Bon, et il part comme ça, tout le compte tape la porte, toc, toc, toc. Le facteur. Le facteur amène le paquet de, de lettres, ok, c'est bon. Et pendant qu'ils sont en train de parler comme ça, le Rav, du coup, il voit un pays de Jérusalem, Rabbi Yosef Chaim Zonenfeld. Ah ben, ça alors. Il ouvre, il voit dedans les 400 roubles, avec une lettre. Vous m'avez écrit que vous avez reçu cet argent de la part d'une femme qui n'a pas d'enfant, pour que je prie, que je distribue cet argent-là à des pauvres. Là, la Had, on a utilisé ça dans Baba Batra, c'est pas C'est écrit là-bas que si une femme vient nous donner une somme, si c'est une somme euh, pas grande, alors ça va, d'habitude, le mari, il est d'accord, une somme importante. On a un doute, peut-être qu'elle a, a fait ça sans que son mari soit au courant. Et c'est vraiment du vol. Ils sont deux dans le couple. On ne peut pas faire comme ça des, des achats sans mettre au courant son conjoint. Donc j'ai peur que cette somme, peut-être si elle est venue toute seule sans son mari, peut-être que son mari n'est pas au courant et c'est du vol. Donc je vous renvoie la somme, s'il vous plaît, vérifiez cela. De toute façon, j'ai prié pour elle, vers Tachem, il aura bientôt des enfants. Le mari, il a vu ça, il s'est mis à pleurer. Et il s'est extraordinaire. Regardez-moi cette honnêteté. 400 roubles, c'est beaucoup d'argent, il aurait pu comme ça. Puis il y a les pauvres, il voit les gens autour de lui qui n'ont pas de quoi manger. Jérusalem à l'époque, c'était la famine terrible. Une honnêteté. Le monsieur, il a vu ça, il dit Ok, envoyez l'argent, je, je double la mise, et par ta chaîne. Et comme ça, le rave, grâce à l'honnêteté, a pu recevoir beaucoup plus d'argent et faire d'un grand kidou Hachem. La Gemara est à plusieurs endroits. Quelqu'un se comporte bien. Il est honnête. Il ne dit pas des gros mots. Il ne s'énerve pas. Tout le monde le vente, regardez. Regardez comment ce type-là, il représente la présence de Dieu sur terre. Ça s'appelle du Kiddush Hashem. Il n'y a pas de mitzvah plus grand dans toute la Torah que cela. La mitzvah, la, 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 le péché le plus grave, c'est Kiddush Hashem. Profaner le nom de Dieu. Parce que tu représentes Hashem dans le monde. Et si j'en veux dire, bah, si ça, les gens, les représentants d'Hashem, bah, franchement, ce n'est pas très joli. Mais si au contraire, maintenant, tu vas faire un Kiddush Hashem, c'est la mitzvah la plus grande qu'il puisse y avoir. De plus, d'après Rabbi Yonas, c'est un tikkun, c'est une réparation pour les Khoul Hashem. C'est très facile de faire des Khoul Hashem. Quelqu'un, il fait une fois un acte, et les gens vont dire, ah, t'as vu ce religieux Ou t'as vu ce juif, comment il se comporte C'est terrible. Tous les péchés peuvent être réparés dans ce monde. Il y en a un qui n'est pas réparable, c'est le Khoul Hashem. Tellement c'est grave, parce que la raison même de ta vie, c'est sans qu'il fait le nom de Dieu, tu fais exactement le contraire. Il y a un moyen de réparer, dit Rabbi Yonas, faire du Kiddush Hashem, sans qu'il fait le nom, le nom de Dieu. Quand quelqu'un sera honnête, d'abord, les gens... Rapidement, ils il voient, les gens sentent, quelqu'un est honnête ou pas. C'est pas que c'est écrit que les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Quelqu'un qui est honnête, alors au bout d'un moment, il fait une bonne réputation, les gens savent qu'on peut compter sur lui, etc. Il aura une, une bonne réputation, une bonne paranassa, et surtout il va gagner la grande mitzvah de Kiddush Hashem. Dieu va dire à ses anges, regardez, ah, voici quelqu'un maintenant qui représente mon nom et qui le sanctifie parmi les autres. Celui-là, il mérite d'être béni. Bauch Adonai, l'olam, Amen, Amen.